费了九牛二虎之力，我们找回令郎，你怕我们把他治好，说出你杀人的事，于是就让萧魔去找赖里头。来，都来看看啊！谁在我的门前闹事啊？你就是蒋老爷吗？目的就是想把我们引出去，再杀自己儿子灭口。不料这个时候，方家小姐突然来到你们家，正好留在房中，所以萧魔就连她一起掳走。啊！怎么了，表、啊、别过来！别过来！一个人能劫走两个人，没有逃出去的迹象呢、啊。这还不简单吗？这说明你们家有密道小和尚，这完全是你个人的推断。别着急，你先让我把话说完。你为了杀人脱罪，用迷魂香把方施主给熏倒。嗯嗯，好香啊！不成，又生一计，试图以调虎离山之计，又开增幅都头，杀害方存义。可是你做梦也想不到，我们早就布下天罗地网，就等着你们来钻。萧魔，被我们逮个正着。<笑>你，你的漏洞百出，完全是孩子的想法。哪里有错？那院子的铁锁根本就没有打开，曾豪和小军是怎么进来的啊？他是故意陷害我。我们已经有了解释，那把铁锁是新二娘锁上的。你为了让我相信是方存义陷害你，就让新二娘告诉我一个事实，然后又让新二娘否定他，造成方存义暗中威胁他的假象。你果然是聪慧过人，不愧为是小神僧，啊！过奖了，现在你还有什么话可说？哎，事已至此，老夫也无话可说了。可是你也没有证据啊！嗯，张爷，我可什么都没说，你你怎么承认了？啊！我我我，蒋施主，刚才小僧说的都是根据蛛丝马迹串联起来的臆测，没想到正好与你的阴谋不谋而合。好，好，好。真是长江后浪推前浪，想不到一个三岁小孩竟能踢倒老娘。带我找到了密室。哼！小军，小军，小哥，小军，小哥，小军，你受苦了，小军。蒋孝成啊，蒋孝成，我究竟什么地方得罪于你了
，你这么坑害于我，因为，因为你毁了我的全家呀！我有那么美好的一个家庭，却叫你给我毁了。什么？哼，因为我？对，你勾引我夫人啊！血口喷人！你这样说，不但侮辱了我，也侮辱了你的夫人。看看你，你看看你，你又袒护起他来了。你说你们两人没鬼，谁会相信？我儿天佑的紧跟，也有跟你一模一样，形同笑鸟般的胎记。<笑>不可能！哎，我是天佑的母亲，从小把他带大，怎么可能会搞错？小城，生性多疑，千万不能让他知道。嗯，啊，我知道。你怎么那么混？那天我听到了这些，我的肺都要气炸了，我恨不得把你们给杀了。你误会我的意思了，这纯属巧合。姐夫，你的颈上有个脏东西，在哪儿？怎么了？哎呀，我儿天佑的颈根也有跟你一模一样，形同笑鸟般的胎记。这也未免太巧合了吧？请你相信我，我我这我两个脖子上的胎记大小一样，这说明什么？这都是你传给他的。什么？你？你要这么说，我跳进黄河也洗不清啊！你不要再洗了，男子汉大丈夫，承认了不就行了吗？这不是我做的事情，我承认什么？爹，小军，爹，女儿，女儿你还好吧？怎好？来得及时，我没事。好，没事就好。爹，没事就好。没事就好、啊。小军，小军呐，一丈，天佑还好吧？啊！啊！你啊！蒋施主，你你要干什么？我要以牙还牙。你蒋施主，你已经错了，不要一错再错。老夫没有错。随意这畜生奸淫了我的妻子，生下了这个孽种，此仇不共戴天。你要杀就杀我好了，不能伤害我的女儿。我连你也要杀，不过我要先杀了你最爱的人，让你痛不欲生，然后我再来杀你。杀人是犯法的，反正我已经杀了两个，再多杀几个，下场也是一样的。施主，放下屠刀，立地成佛。少给我念经！你快投案！放了他一丈，放了小军，你们别过来，你们别过来，小军呐、啊，不要怪一丈心太狠，只怪你生错了地方，不该生在方家呀。一丈，我爹真做了那件事，你杀我，我不会怪你。住手！新二娘，你为什么还不说出真相？老爷，您可不能杀了他呀！为什么？她是您的亲生女儿。啊，新二娘，怎么，连你也在骗我？她是您的亲生女儿。二十一年前，您去京城访友，恰巧那天晚上，夫人和她姐姐同时分娩，而夫人。恰恰产了一个女婴。来来来，夫人，您快尝尝我刚给您炖的乌鸡野参汤。我没胃口，夫人，夫人，夫人，您这是怎么了？啊？刚生完产，应该高兴才是，怎么哭了呢？你有所不知。
，老爷家中三代单传，他一直盼着我投胎生个男丁，继承蒋家的香火。可如今，却生了个女儿，他回来一定会怪我的。夫人，这俗话说得好，先开花后结果。你给老爷生个女儿。然后再生儿子，这不是一样吗？不一样。我家老爷脾气很怪，一定会耿耿于怀的。而且，他还说，如果生了女儿，他要再娶个妾来。夫人，你别哭。这可怎么办呢？哎，夫人，我有主意了。你有什么主意？夫人，您看，方庄主的夫人，也就是您的姐姐，她生了一个儿子，嗯，而且她又住在隔壁，你们两家又可以天天见面。要不然，要不然，我偷着换一下。这个主意好是好。不知姐姐能不能答应啊？没事，我去试试。嗯，我现在就去。您别哭了啊。嗯、姐妹情深，当时就答应了。所以，天佑少爷是方庄主和夫人姐姐的骨肉。这，这我天佑少爷的脖子上，自然有个跟方庄主一样的胎记。啊？怎么会是这样啊？而小君小姐才是老爷和夫人的女儿，所以老爷，您千万不能杀了她呀！蒋施主，你要冷静。你们都在胡说。其实，你们编了一个故事，一起来骗我。蒋施主，真相已经大白，你怎么还执迷不悟？住嘴！老夫不会听你们的。你想怎么样？你把我的亲生儿子杀了，我一直蒙在鼓里，我要你偿命。爹，这不可能是真的，我没有他这样的父亲，只有你。才是我的父亲。哦，对对对对对，你是我的亲女儿。对对，好孩子，好孩子。我要你偿命。方存义，不管怎样，我的妻子儿子都是你害死的。我今天一定要杀了你。一丈，不可以啊。爹。别再错了，蒋施主，你听我说。谁要听你说？姓蒋的，你放了他！啊啊啊啊啊、住手、啊！老爷，我好心办了。还是啊，害了老爷，害了夫人，我该死，我该死，我该死！臭婆娘，你害了我全家，你早就该死，还在这儿啰嗦什么你？你老爷，老爷，我现在就去。给少爷和夫人偿命！哎，别别别！都是你，你这个混蛋！我现在就杀了你！哎，老爷，他也不能杀呀！杀了他。你会后悔一辈子的。他是我们的亲生儿子
才会生暗鬼啊！县、哦、太爷已经到村口了，鬼之晚矣，走吧。爹，姐夫，都是我错了，我不该疑神疑鬼啊！怎好，小军就交给你了，你要好好的待他，别像我一样啊！等等，孩儿，你是他的亲骨肉，去吧，去和你爹告个别吧。阿弥陀佛，好感人呢！啊，阿弥陀佛。点不对，哎，怎么不对了？人家一心享福，哪有什么不对啊？是啊。各位师傅，阿弥阿弥陀佛，我想知道。佛爷是不是普度众生、排忧解难？佛度有缘人。刚刚你们都看到了，我把身上所有的钱都掏了出来，供奉给了佛祖。谢谢师主。我要见空空师傅
，请问您见他有什么事情？见到了才能讲。贫僧就是。你。施主，请讲。你不要耽误了我的大事了，我真的很急，是人命关天的大事，我要见空空大师。他确实就是我的师弟，空空。你们能不能别闹了？我真的很着急啊。施主，在您的心中，空空大师是什么样的？德高望重的方丈，明目，皓齿，白胡冉冉。阿弥陀佛，施主，您错了。和尚不一定非得是那个样子。我们法王寺的和尚不打诳语，空空和尚确实就是他。你真的是空空师傅？我们都是小沙弥，愿为天下所有的人排忧解难。空空师傅，阿弥陀佛，施主请起。您不是有人命关天的大事吗？快说来给我听听。空空师傅，请你一定要帮我。请问施主尊姓大名？所求何事？我叫田三郎，是街头表演玩偶的。三天前，我和我的媳妇秀秀来到东山县，我媳妇出去买吃的，见莫名其妙的失踪了，至今生死不明啊！为何不报官？我报官了，一点线索都查不出来。我听别人说，法王寺有个空空师傅，他他专门解救百姓，无所不能。所以，空空师傅，这次我特意来恳求你。求求你帮帮我，找回我的媳妇。施主不必着急，把情况说明白。空空，你又要管闲事了。人家丢了媳妇，怎么能算是管闲事呢？你呀，真是榆木疙瘩脑袋。你是在说你自己吗？我是在说你。可是啊，这句话都是别人用来说你的。<笑>今天开始说你了，榆木疙瘩脑袋。如果你真的是空空大师，难道你还怀疑？求你帮帮我吧！你的妻子是在哪儿走失的？在东山县。东山县，离这里好远呢。施主，您带我们去瞧一瞧。师兄，咱们走。<笑>空空，你又给我们找事。<笑>哎。<笑>收费，上山要收费的啊！交钱。上山怎么还要收费啊？这不是公家的吗？他凭什么在这儿收费啊？据说，是县令的师爷，巴武德的儿子，他叫巴山，他把整座山都包下来了。人家有县太爷的关系，百姓都叫他山霸。我很疑惑，他包这么一座山下来有什么用啊？收费啊，发财啊！哎，皇上们。站住！交钱。阿弥陀佛，施主，出家人行善积德，哪儿来的银子啊？哼，没钱，你们能盖那么大一座寺啊？你们天天化缘，怎么能没钱呢？寺院是信众捐钱所盖，是劝人向善之所。希望你有空多到寺里烧炷香，求个平安。胡说，我不会上你的当去给你们捐钱的。拿钱吧。阿弥陀佛，施主，我们确实没有钱，不如我给你们念个经吧。去去去去去，不要胡搅蛮缠。滚远点，滚远点！要不我去交钱吧，我身上还有些散碎钱。不，施主，你如果给他们钱，就是给他们添罪孽。你越给钱，他们的罪越大。我们要让他们减罪。那对，那怎么办？我有办法了。梅老师兄，过来！我，这这不行，这这绝对不行！我还要修行呢，我可不能让他们耽误了我的修行。梅老师兄，我不去，哎哎，我去，你告诉我，我就是怕你演的不像。哎呀，我你还不相信吗？好吧，过来。啊？骗他们吗？把罪孽揽在我们身上，帮他们解罪呀、啊！好，我不下地狱，谁下地狱？我去。
上，你怎么又来了？呃，呃，施主，我想和你商量个事儿。去去去，一边去。呃，哎哎哎，施主，嗯，其实我不想告诉你。可可佛不愿意啊！况且救人一命胜造七级浮屠，什么意思啊？你可能大难临头了。胡说！你敢咒我？呃，不敢不敢。刚才我从那边过来的时候，看见几十个人，他们手里拿着刀枪棍棒，气势汹汹的。我看他们是来抢劫的。你想，这这方圆几十里，就你这儿钱多，他会到别的地方去吗？你胡说八道！小僧不打诳语，不信你可以去看看。告辞了。和尚他们说的是真的吗？我也有点害怕，不知道他们说的是不是真的。前面那几个村子都被抢了，搞不好就是那帮土匪干的。他们要是来了，我们可顶不住。要不我们跑吧？到时候大哥问起来怎么办呢？那我们是为了保护钱吗？那我们赶快走吧，走走走。哎，这怎么走了？走，走，小姐，快走啊！快走啊！走啊！走啊！走了，走了，走了！快点，快点！师傅们，真有你们的！走了。把钱都准备好，老实点快点，都老实点这，这是怎么回事啊？交钱？什么钱呀、啊？过河钱。啊，过河还要交钱？那我们从别的地方过不就成了？从别的地方过就是违法，是要抓起来进监狱的。啊，这是什么王法呀？没办法，是他们定的，老百姓不懂啊。这究竟是怎么回事？他是沈千户的侄子，叫沈之龙。他包了这条河，而且定下严格的规定：凡是在河里捕鱼者，都要按月缴交七成所得；凡是过河者，也要交过河费。岂有此理！他既没有造船，也没有建桥，百姓们过的河也不是他们的，凭什么给他们交费啊？因为他们家是沈千户，有钱有势，老百姓没有说理的地方。快点！快点！哎，不够不够！怎么不够啊？三钱呢？现在赶上半两了。那我没钱了，只有三钱。你过不过？不过你走。哎哎哎！你讲不讲理呀、啊？我们怎么不讲理了？我看你们就是河霸，谁说我们不讲理？不讲理，把他扔河里去！哎哎！你们这群混蛋！哎哎！会遭报应的！你们！哎哎哎哎哎！哎哎不让人活了，实在太恶劣了，那不成了河霸？对对对，大家都这么称他，他就是河霸。我们来整整他吧，怎么整啊？嗯，我来想想办法。哎，想好了吗？你别说话。动脑筋是件很伤神的事情，你再让我仔细想一想。我想出来了，什么？老办法，骗他们。嗨，你这等于没说。其实我也是这样想的，对付他们这种人只需要一个办法就够了。这次就我去吧，你就不怕下地狱？我不下地狱，谁下地狱？阿弥陀佛，施主，你要干什么？要过河，拿钱来。我跟你说件事，快说。我说的是真事，你一定要相信。不相信我们，你就倒霉了。什么事？说吧。刚才我们在山下的时候，看见一群土匪。
手里拿着刀枪棍棒，说是要到这里来打劫你们的钱财。你们快跑吧！别编瞎话了！光天化日之下，哪来的土匪？我没有编瞎话，没有骗你。那土匪怎么没把你抓起来？嗯，别再骗我了。施主，过河拿钱没钱，快滚！我没有骗你。滚！我滚滚滚！快滚！切！怎么样，不行了吧？人家根本就不相信你。这些人都是要下地狱的。那是因为你水平不行。对我水平哪有你的高啊？你都会骗人呢！我告诉你吧，骗人是需要技巧的，因为你不够真诚。空空，现在怎么办呀？哎，要不我们再想个别的理由骗他们？不行，你去他们肯定不会再相信了。施主，还是你出面比较好。我？是啊。我怎么做呀？<笑>真的，真的有毒匪，我亲眼所见的。我不会骗你们的，快跑啊！啊，快点！下来土匪了！你在干什么？那些人怎么都走了？小哥，小哥，饶命！你听我说，山上下来一群人，好像是土匪，他们马上到这里了。真的，乡亲们都害怕，全跑了。真的，真的，乡亲们，快跑啊！快跑啊！土匪来了，快跑啊！土匪来了，乡亲们，快跑啊！土匪来了，土匪来了，快跑啊！快跑啊！乡亲们，快跑啊！我要逃命，我得跑了。乡亲们，快跑！怎么样？我把他们给骗了，吓死了！好了，我们过河去。肯定又是在收钱，都给我听着啊！没钱不能进城，快点交钱。怕什么？我们闯过去，走。哎，进城要交过路费。哎，奇怪了，我又不进城做买卖，凭什么让我们交钱呢？那是上面的意思。上面？上？上面在哪儿呢？我怎么没看见呀？那是我们的老大黄斌。黄斌这个人又是谁啊？他是黄斌，是知府大人的义子。他包了整个县城，凡是进城的每个人，都要如数缴交进城费。你们是外地人吧？对对对，我们是登封来的。外地人加倍收费啊啊！为什么呀？因为你们不是本地人呢、啊。你们在外地吃的东西都拉在我们这里，我们还要替你们清扫，所以得加倍收费。那你说我们在你这里吃东西，还要到外地去拉呀？你们这帮外地人真没修养，张口闭口就吃拉呀，俗气！你们这些俗气的外地人就不应该放进我们城里，放你们进去，掏点钱又算什么？掏吧，三个人十两银子。啊，十两银子，这这不是打劫吗？我们就是这么管城的，快拿！钱不是问题，问题是我们和尚身上从来不带钱，你让我们进去，请我们来的人会给你很多很多钱的。什么人？是沈千户请我们来做法事的，什么？再说一遍。要不这样，你和我们一起去，到沈千户门上，让他把钱给你。哦，你们是沈千户请过来的啊！快请快请，谢谢啊！你们把钱准备好，没钱不让进。一路走来都是恶人当道，这王法何在啊？施主，你和你妻子为什么会到这儿来？我们俩沿途卖艺，走到了这里，交了进城费，没想到进来就出不去了。哎，怎么会出不去了呢？出城还要出城费？为什么呀？说是你挣了他们的钱，得捐出来。其实每天的演出没有几个人看
，你根本挣不到钱，没有钱，怎么出城啊？我找你们都是半夜爬城墙出去的。田大哥，这里怎么空空荡荡的？哎，这儿的恶霸呀，作威作福，老百姓都躲在家里。啊，难怪，路上行人这么稀少，因为这里太黑暗了，所以就……嘘，小声点，别再惹事了。前面就到我住的地方了。啊啊，走。就是这，走，走。来，坐坐。哦，多谢施主。好，我们就住这儿。坐。这儿啊，便宜。老板只收我们一半钱，为什么？为什么？哎，就这街上三个恶霸，哦，没人敢来这儿做生意，平时这都闲着空着，所以我们住这儿只收一半钱。哦，原来是这个道理。施主，那你说说你妻子是怎么失踪的吧？那天。我在这里收拾东西。三郎，这些钱不够我们维持多少天了，咱们得想办法挣钱呢。再坚持两天，坚持两天，兴许挣大钱，然后咱们就出去了。媳妇儿，咱们出去了，再也不来这个鬼地方了。那今天吃什么？要不，再到烧饼铺买两个烧饼吧。嗯。哎，媳妇儿，要不我去吧？还是我去吧。注意安全。我等到天黑，他也没回来。我四处去找，也没见人影。当时我就觉得，肯定出事了。难道就没有人看到吗？平时街上连个人影子都没有，想问个人都没地方问。为什么大街上人这么少？你不知道，平时啊，你要是在街上站时间长了，就有那个街霸叫黄斌出来收那个站街费。太霸道了！真是没有王法了！你是什么时候报的官？我呀，找了一夜，天一亮，我就去报官了。可是那官更糊涂。你要说什么？大人，我媳妇失踪了。你媳妇失踪了？你不赶快去找你媳妇？你到大唐来干什么？我来报官呢。报官？你报官干什么呀？难道是官府把你媳妇藏起来了？不不不，大人，我媳妇是在。东山县县城走失的，所以我恳求大老爷帮我把我媳妇找回来。胡闹！你媳妇跑了，你找到本县，本县能为你解决吗？你媳妇也许是走亲戚去了，也许是和她的相好一块儿跑了，也许，也许很多。你让我怎么帮你找啊？大人，我我和我媳妇感情很好，她平时很少出门，她特别老实。昨天下午她出去买烧饼。就丢失了，我怕，我怕他被坏人给。又是胡说！本县一直是一个被朝廷褒奖的清官，路不拾遗，夜不闭户，民风淳朴，不允许你往本县的面子上抹黑。大人，不要说了，你要是拿到凶手，你就把他告到县衙；没有凶手，我怎么给你断案？大人，退堂！大人。大人，大人，我实在没办法。这里人生地不熟的，我听别人说，法王寺的空空师傅是个高人，解救百姓无所不能，所以我就求你们了。我们自从进了东山县，就看见这里乌烟瘴气，邪恶横行。
百姓受难，王法不赦。你的妻子丢失，绝对不是一般的问题，肯定和这里的各种恶势力有着必然的联系。我们既然来到这里，就要帮助这里的百姓铲除邪恶，匡扶正义。我赞成。可是，我们又要在这里待好长时间了。你害怕了？我怀疑，一定有人看到你的妻子，只是没人敢说罢了。那我们怎么找到现场证人呢？我有办法了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，掌柜的、嗯，请给我三盏灯笼。要什么样的？一般常用的就可以。哎、啊，好，稍等一下啊。哎，对了对了、嗯，顺便帮我点燃了。大白天的点灯笼干嘛？是啊，空空师傅，这大白天的点什么灯笼啊？你尽管点就是了。不要问那么多，你就是法王寺的空空师傅吧？失敬失敬，你说的话皇帝都听，那还能错吗？嘿，小师弟，你又有什么歪点子了？一会儿你就会知道了。天的大灯笼，老子肯定有毛病吧？空空师傅，人人家都在笑我们呢。不用理他们。我说小师弟，咱们这么找也太傻了，太傻了。是啊，这不是自欺欺人吗？没关系。看他们能把我们怎么样？可是，可是什么？你不找你的妻子了？当然要找我媳妇了。可是，这大白天的打灯笼，这跟找我媳妇有什么关系啊？你乖乖听我的，没错。别问那么多。好吧。大白天的，这三个和尚打着灯笼干嘛？不知道。好，大白天的，有三个小和尚打着灯笼。三个小和尚打着灯笼。三个和尚，站住！你们在干什么？我们在找人。找谁呀、啊？这位施主。他的妻子秀秀在本地走失了，所以他让我来寻找。大白天的，什么看不见？用得着提着灯笼吗？嗯，可是，这位施主的妻子就是大白天丢失的，况且也没有一个人看见。这说明啊，大白天的也看不太清楚，所以只好用灯笼了。简直是胡闹！那施主，你说怎么办？林捕头。你再说一遍，大白天，有三个小和尚打着灯笼，从咱们衙门口经过。你确定？那灯笼是点燃的？两个衙役，四只眼睛，难道会看错吗？哼，小和尚如此无聊，不对，这里面肯定有什么含义。莫非是故弄玄虚？装神扮鬼什么的，这很难说。在下知道其中含义。八师爷，那你说说是什么意思？他们是在仿世道黑暗，连白天都要打着灯笼啊！师爷，真不愧为师爷，以才贬重。哼，真是胆大之极，竟敢讽刺本官！快把他们抓来！是。我明白了，空空是要打草惊蛇，肯定不是打草惊蛇，空空是，是是什么呀？是是我还没想好呢，哼，是你根本就没想，切，不和你说了。哼，哎，空空师傅，这样能行吗？
，这样能找到我媳妇吗？我们只有把事情闹大，让整个东山县都议论纷纷，就会有人给你提供线索了。如果没有人知道我们要找，就没有人给你提供线索。哎。这是有人故意放的。对呀、啊，走的时候还没有呢。水里放着一朵花，是什么意思？嗨，当然是荷塘的意思了。不，没那么简单。花朵是秀的意思，施主的媳妇呢，正好叫秀秀。这朵花呢，就代表秀秀。对对，这位师傅分析的有道理。那你说这一碗水又是什么意思？不会是说？我媳妇在河里吧，她不会水性，我得去救她。哎，别着急，简单的来看呢，的确是这样。具体我也不知道。这，空空师傅，我觉得这只是一个人对我们表示友好的象征。是什么人呢？可能就是这家客栈的掌柜的，他对我们今天的行为赞赏，所以就放了一朵花，表示善意。也许没什么意思。不。绝对不可能，仅仅为了表示善意。你说他要是为了表示善意，昨天为什么不放？他昨天对我们不了解呀。那我去找店主问问。等一下，其实他有可能就在这间屋子里。啊，在哪儿、啊？在哪儿？哎，在哪儿啊？哎，掌柜的，掌柜的，阿弥陀佛，施主，这个是你放的吗？是啊。施主，你一定知道某些事情的真相，对吧？你知道失踪的秀秀在哪儿，对吗？哎，快说呀！我就是看见你们在做好事，给你们放一朵花，表示佩服你们。哦，谢谢，谢谢，谢谢施主。我知道你有什么事情要说。公公师傅，你能制服得了那些坏人吗？如果制服不了，回头他报复我们，那我们老百姓可就受不了了。就因为大家都害怕。才让坏人有了恶胆，我们要让他们放下屠刀，立地成佛。其实大家不敢说，大家都知道田三郎妻子在哪儿。啊！掌柜的，我媳妇在哪里啊？好多人看见，在路口被路霸黄斌抢走了。这个不是人的东西，我找他去。哎，你这样去，只能是再搭上一条小命。那我怎么办？看见的人不告诉你，是为了保护你。现在空空大师来了，大家商量商量。空空，快把你的黄马褂给穿上。对，直接坐到那公堂上去。现在还不是时候，主要的问题是我们还没有证据。如果没有证据，我们就没有办法判案。有那么多老百姓，都可以给我们作证呢。对呀、啊，掌柜的，你也可以做证人呢。哎，别别别，我要给你作证，一出县衙就没命了。天哪，我媳妇就这样被他们欺负，没有公理了。我有办法，能够找到抓他的证据。哎，什么办法？快说！现在来不及跟你们说了，你们跟着做就行。我算着呢，抓我们的人已经到门口了。什么人？衙役。嗯、小和尚们，跟我走一趟。啊啊啊！把他们都给我抓起来。是是、哎。我等的就是他。你们叫什么名字啊？阿弥陀佛，贫僧法王寺没完，小僧没了。哼，没完没了，这都什么名字啊？阿弥陀佛，小僧空空，空空，小沙弥空空。可是圣上御封的小神僧。阿弥陀佛，正是。哎呦，早闻空空师父大名，今日相见。不胜荣幸啊！哪里哪里，大人您过奖了。不知是大师来到东山县。大人，您应该知道。空空师傅白昼提灯，不知何故啊？大人果然聪明。那小僧就菩萨面前不烧假香，真人面前不说假话了。空空师傅，直说无妨。小僧们一路由嵩山而来，深感苛捐杂税太多
，百姓们苦不堪言。哎呀，没办法，县衙力量有限，本想把这些事承包出去，谁知道他们都有靠山，本官也是骑虎难下，进退两难呐、啊。原来是这样啊，那就直说无妨了。有个外地妇人名叫秀秀，在本县失踪，不知大人您知道不知道？你是说那个搞玩偶的？不错。哎呀，不是本官不肯查，问题是没有线索。你让我怎么去查呀？那我来帮您查如何？既能帮您建立微信，还能让他们对您产生敬畏。请问，是怎么个神法？您就全权交给我好了，我让您干什么，您就干什么。呃，老爷。你们都下去吧。久闻空空师傅机智过人，只是我的官位是费了十年寒窗苦读才辛辛苦苦得来的，只要不让我丢官位。就行了。我不仅不会让您丢官位，还会让您立大功。别忘了，我可是能在圣上面前帮您美颜的。好啊，你一定要替我美颜，让我早早的离开这里。这个地方的人呐，我可是真得罪不起呀、啊。您还怕立了功，没法升官吗？好，好，好，你来坐，我配合。好，在嵩山上有一块大石头。您派人给我拉回来，拉，拉那大石头干什么呀？我让您拉，您就尽管拉嘛。好，我拉。大人，您会审案子吗？会呀、啊。等石头拉回来了，您就坐在大堂上负责审案。审石头？对。好吧。是嵩山的大灵石来了！来呀，再不来看不到知道秀秀的下落，嗯，你要给我从实招来，快说！搞了半天要审石头啊，就是这个石头能水啊？石头，你再不从实招来，我可要大刑伺候了。这个石头能说话吗？当然不能了。这个县太爷真够笨的，拿个石头来审。看起来。你和罪犯是一伙的，你想包庇他们是不是啊？不动用大刑，你是不招了。行行，是。把脸面丢尽，只听说过猪不动脑子，没有想到你比猪还蠢，蠢得快死了。哎，这个小和尚会不会耍
我，知道我明明不会说话，偏要我审问，是不是让我丢脸呢？再审呐！我让我说话，偏听小和尚之言，看你怎么收场！真是要老命啊！石头哪里会说话，害得我手臂都抽麻了。出现吗？没有，来的都是一般的混混。那，那他什么时候能出现？真奇怪了，三个人怎么一个都没有来啊？只要他们三个一来，我们就能让他们上套。连县太爷都听你的，肯定能处罚那些坏人。我需要大家的配合。呃，要不要我去通教风啊？谢谢施主，不过为了保护你们，我不能让你们太早出面。看吧，他们今天不出现，明天肯定会出现。所以说，重要的是让县太爷继续做下去。今日天色已晚，大使暂且收押，明日接着再审。退堂，走了，走了，走走走,走。空空师傅什么时候过来呀、啊？他说，马上就过来。你说，今天大家是不是都在取笑我？明天。全县的百姓都知道他们有一个傻瓜县令，这，这叫我怎么办呢？哎，大人，哎呦，空空师傅，你你真把本官给害惨了。大人，此话怎讲？连小孩子都知道，石头不会讲话，你偏要本官审，这不是害本官，又是干什么？可贫僧看来，您。你审得八面威风，挺好看的。哎呀，算了算了，别再挖苦本官，本官被你们害惨了。哎呀，大人，小僧怎么会害您呢？这事儿要传扬出去，本官官声扫地，让世人取笑啊！别急，别急嘛，来喝杯茶。心急吃不了热豆腐。什么热豆腐、冷豆腐？本官现在连喝茶的心情都没了。哎，来来来，探讨一下明日的计划。明天我是不干了。您不能不干。为什么？您现在不干，今天的行为传出去，只能证明您是个傻瓜。可我现在已经这样了。所以呢，您要让大家知道，今天做这事不是因为您是傻瓜，而是因为您是个聪明人。怎么证明？明天就可以证明，明天，明天就能扳回我的名声。对，明天您还是继续升堂审石头啊,啊,啊,啊！大人，大人，你醒醒，醒醒啊！我害怕，我害怕呀！大人，您怕什么呀？我害怕，我的大好前程。被你们给葬送了。明天一切就都揭晓了。就是啊，您怕什么呀？我小师弟自打出山以来，就从来没有失败过。嗯，没失败过，我，我可能就是第一个呀。我真是后悔死了，真不该听你们的话。今天县里又发生什么事儿了？啊，三个小和尚运了一块大石头，放在县衙门口。县太爷审了一天大石头，是吗？这三个小和尚是房子寺的，没错。他审大石头干什么呀？听说要找一个失踪的女子，叫秀秀。哼，他们找到了吗？不能。<笑>哎呀，师爷什么意思啊？师爷说了，这几个小和尚不可小瞧，他们以前做了好多出乎意料的事情，所以他建议你不要出现。
，让那些和尚们在那儿变成傻子。哼，什么聪明的和尚，我看都是傻子。剩一块大石头，大石头能说话吗？不能。我倒真想到那里看看热闹。县太爷也在那儿，正好。明天我们一起去啊，去羞辱羞辱他们，到东山县来管事儿。老眼里还有我吗？啊！哼！哎，你看今天大石头会招供吗？你听说过母鸡打鸣吗？没有。那除非今天奇迹出现。石头，你再冥顽不灵，本官可又要动刑了。是不来怎么办？我觉得他们一定会来，只要来了，他们就跑不了。其实我们用不着这么兴师动众，我们直接叫县太爷把他传过来不就行了？你认为县太爷能把他传过来吗？他听县太爷的吗？林都头在，给我重重的打。是。就知道这老百姓有待的，想不到这当官的也是如此啊！蠢货，哼！这个人他是谁啊？那个人就是黄斌。哦，他就是结巴。县太爷，你真是个好官啊！啊，连石头犯了罪，你都不放过。黄公子，你，你忙呢？哎，不忙不忙。看你打石头过瘾，哎，打呀！搞不好咱这地界所有坏事儿都是他干的。哎，老爷，这石头犯什么罪啊？呃，这，我相信你有本事，一定能让这石头开口的啊！阿弥陀佛，施主，你这句话有点不对呀。怎么不对啊？这块石头他不懂得犯罪，可是他怕日后被人报复，所以不敢开口。只要我们找到真正的罪犯，他即刻开口。那你能让这石头开口啊？可以啊。好，那你试试。好。块石头，他告诉我，罪犯呢就在你们中间。大人，现场的人一个都不能离开，谁离开，谁就是罪犯。胡闹！这这石头能开口说话啊？你骗小孩呢你？就是石头说的呀。那你怎么能证明是这石头说的呀？我可以证明，但你们现场一个人都不许离开。好啊，那我就要看看这石头怎么开口说话。哎，好啊，没完没了，两位师兄。来了，小师弟，来了。来，给大石头喝水。好嘞，好。
。石头开口了。啊！公公师傅。石头，呃，不，灵石说了件什么呀？让我再听得真切一点。我先走了，不陪你们玩了。哎，阿弥陀佛，施主，您答应过不走的。我哪有时间陪你们玩啊？可是大石头说了，谁离开谁就是罪犯。罪犯？我像是罪犯吗？如果你不是罪犯的话，为什么要离开？我那个就是，啊，是吧？这石头很灵的，你都看见了。好，那我今天就陪你们好好玩玩啊。嗯，阿弥陀佛。走走走走，排好队伍，排队排队，排好了，排队了，大家都听清楚了，等我说完话后，依次记住部围内，把手放在大石头上面。大石头说了，他会在罪犯的手上留下字，等会儿出来了我检查。说你们这么做，太劳民费时了吧？啊，不就走失了个女人吗？有什么大不了的？施主，你是不是歹徒啊？开玩笑，我在东山县三杰之首，何等身份，我怎么会是歹徒呢？不是歹徒，为何要反对啊？我可没反对啊，我只是觉得这时间宝贵，不能这么浪费。既然你不反对，那就照规矩来吧。要不优惠了黄大少。他人排后，让您先来吧，免得耽搁了您的时间。那我怎么好意思？呃，我还是按照规矩，按排队制起来。黄少爷，两位师傅都发话，你就别再客气了。我反正又不是你干的，你怕什么呀？哎，谁说我怕了？就是，我走了，走吧。哎呀，走走走走走，别墨迹了。我的天哪！哎，不就摸一下吗？干嘛要那么久？是啊，摸这么久，什么意思、啊？没关系，再等一等吧。活见鬼！你让我摸我就摸，我凭什么那么听你的？哼！哎嘿，看着啊，没字，没字！站住！干什么呀？你手上确实有字。没有啊，什么也没有啊。哎，你干什么？好啊，就是你干的。谁说没字了？大人，就是他干的。胡说八道！站住！你手上确实有字，别人看不见，我们可能看见。对，我们,我们看见，都可以看得清清楚楚。
，秀秀现在何处？那小娘子的性子太烈了，我把她关在我家柴房里了。没什么事儿，我让人给偷袭了，快把凶手拿下。是是，哎，你们都别过来，谁过来，我就死给谁看。那你你要干什么？我告诉你们，你们回去告诉那个登徒子，就是我死了，我也不会从了他的。慢着慢着，我们是官差，不是坏人。你是不是叫秀秀？你怎么知道？你误会了，我们是来救你的。救我？你丈夫田三郎找了法王寺的空空师傅，抓住了那个王斌，所以大人派我来救你。真的？当然是真的。你看我们这身服装，能是假的吗？我真担心石头不会爆裂。对对对，我也担心这个。放心，会裂开的。你怎么那么自信啊？我就是知道一定会爆裂。你是怎么知道的？我了解过，嵩山上有一种石头，叫做爆裂石，只要轻轻撒点水，便会自己爆裂。空空师傅，县太爷有请。哦，爆裂石。老爷，空空师傅，请坐。阿弥陀佛。空空师傅，这黄斌已经全部招了，你当时是如何认定他就是罪犯呢？我并没有看到。他手上有字啊！大石头哪会写字啊？既然不会写字，那你如何断定就是他呢？<笑>这还不简单？我在大石头上抹了一层油。黄斌进去以后，因为做贼心虚，不敢摸大石头，所以一出来就他手上没有油，到最后就露馅了。哦，聪明，空空师傅，你还真的有两招啊！不过，空空师傅。你知道这个人是谁吗？不管他是谁，犯了法就要接受制裁。你不知道他是谁，当然不害怕。他叫黄斌，是我上司的干儿子。眼办了他，是要得罪知府的。大人怕知府吗？当然怕了，他是我的上司嘛。那大人还办不办黄斌？哎呀，能不办最好就不办，恐怕我还是得放了他。如果不办他的话。得罪全城百姓，这事如若被皇上知晓，还要得罪皇上，你自己估量着办吧。那我现在岂不是猪八戒照镜子，里外不是人吗？哎、民女杜秀秀，叩见大老爷。你可认识身旁之人？民女认得，他就是横行霸道、强抢民女的无耻之徒。黄斌，你还有何话要说？你爱怎么判怎么判，哼，我才不在乎呢。大人，凶手连自己都不在乎，你在乎他干什么？大人，不用犹豫，快办吧。停判！黄斌因一时糊涂，强掳良家民女杜秀秀。本官念及你是初犯，所以重罪轻判，判你向杜秀秀赔礼道歉，以儆效尤。大人，怎么会这样？还不赶快道歉！道歉！大人，我干您是知府，我是有身份的人，我怎么能给一个穷光蛋道歉呢？再说了。跟了我那是他的福分，小娘子，也许以后你就脱离苦海了。这里。
里可是大唐，你敢在这里放肆？啊，我都说清楚了，放我走吧！啊，哎呀，小娘子，这个要是想清楚了，去找我，我等着你。哎你，我杀了你！不能啊，你杀我干什么？我又没有害你，那么多人感谢我还来不及呢。大人，走吧，走吧，赶快走吧！你要再不走，我就让人把你抓进大牢。就这么放他走了？他干爹，我可真惹不起呀、啊师傅，谢谢三位师傅搭救，这份恩情，小女子莫齿难忘。哦不不不，都是菩萨保佑。对对，我来算算啊，<笑>咱们又造了多少浮屠？<笑>你们夫妻重逢，一定有很多话要说，我们就不打扰了，先告辞了。哎，公公师傅，请等一下。还有什么事吗？你们三位的恩情，我们夫妻无以为报。我们打算到法王寺去，去一眼三天，观云长过五关斩六将。来答谢菩萨以及灵石。你的一番诚意，菩萨已经知道了。可是我们现在还无法立刻离开东山县。怎么了，空空师傅？我觉得这东山县三霸不会这么快放我们走，并且我们走了以后，他们还会在这里称王称霸。小师弟，你还想整治他们呢？为民除害？你要干什么？我们主动出击，假装离开东山县，趁机除掉河霸沈之龙。和山霸巴山，哎呀，哈哈哈娘啊，哎呀，娘啊，好疼啊！开门，娘啊，哎呀，娘啊，皇少爷，受苦了。好你个奴才，你竟敢把我打成这样、啊！我也是出于无奈呀、啊，都是那些小和尚干的，他有黄马褂呀、啊。小和尚，我跟在师傅两里。哎呦，赶快把我放出去！少爷，你现在不能走、啊，要等那些和尚们走了之后，我才敢放了你。不过你放心，我会专门照顾你的。这不，给你请了个郎中，快，给少爷疗伤。哎呦！大人，八公子、沈公子要来看黄公子。哎，让他们进来，我叫他们来的。让他们进来吧。黄公子，我走了，要什么？你告诉我。哎呦！啊！这已经是最轻的了。
你忍着点儿。那那倒还这么疼啊？那还不是打得太重了吗？那我不上药了。那怎么行啊？如果不上药，倒是肉烂瓜骨，那岂不是更疼了吗？这好吧，好吧，好吧，上吧。啊！哎呀！哪来的杀猪声啊？啊！人老子。大哥有难，你不拔刀相助，你还能幸灾乐祸？还是不是兄弟啊？我们要是幸灾乐祸，那就不来了，是不是啊，八二哥？没错，王大少，我们俩前来就是为你鸣不平的。那还等什么呀？赶紧把那个小和尚给我杀了，替你大哥出口气呀！杀人不过头点地，那太容易办了。我要想羞辱他们，我让他们知道什么叫生不如死。好。好啊，你好，大哥，别激动，先让我杀杀他们的威风，把他们抓回来，要杀要剐，大哥您说了算。好兄弟，这才是我的好兄弟，不愧咱们结拜一场啊。<笑>会说的就是这个地方吧。哼！阿弥陀佛，施主，请问您是？本少爷姓沈，名之龙，家中排行老三，人称三少。哦，原来是沈三少啊，真是久仰大名啊！<笑>原来我这么有名啊！连法王寺的和尚都知道本少爷的名号，正因为这样，我才要送你一副对联。什么对联？给，算你小和尚识相。明年逢春好不晦气，中年倒运少有余财。哼！小和尚，你好大胆，竟敢拐着弯的骂我，触本少爷的眉头。阿弥陀佛，施主息怒，息怒，这一定是个误会，小僧并没有骂您。这副对联明明写着“逢春晦气，少有余财”，不是骂我是什么？施主，你有没有读过书啊？废话，老子读书的时候，你们还不知道在哪儿呢。那你怎么连断句都不会呢？断句？小僧明明写的是“明年逢春好，不晦气，中年倒运少，有余财”。好你个小和尚！的确是这样啊。少强词夺理，再给我狡辩，把你们三个光头统统打扁。小僧也正手痒，想找个人来比试比试。我叔可是当朝武将，本少爷可是学过长拳短打、少林扫堂腿。先让你三招如何呀？空空，我可警告你，对方可不是软柿子啊，就是见好就闪。我不占你便宜。既然你号称河霸，那我们就到河面上比试比试，那可就真功夫呢！空空空空，比就比，谁怕谁？乌龟才怕铁锤！你怎么越玩越疯啊？不怕就快走啊！不吃眼前亏，我看你还是别去了。受死的骆驼比马大，无论本事还是个头，你都比不上人家。可是我话已经说出口了，总不能再收回来吧？哎哎哎！小光头，现在求饶还来得及。这次我赢定了，为什么是我跪地求饶？求饶的是你才对。不知死活的小鬼，拿船上见吗？慢着，我要是赢了怎么办？随你怎么说。好，小和尚一定收费。好，那就上船吧。长有有序，您先请。哼，小师弟，你还是别去了，我过去起码还能挨两下。你还是别逞强了。没关系，这次我一定会赢。哎呦喂，小和尚，你真是可怜。小小年纪就准备喂鱼了。佛祖可以割肉喂鹰，我空空舍身喂鱼又如何
，有妻可嫁嘛，可别上了船后哭爹喊娘求饶就好啊！<笑>小松又没做亏心事，为何要求饶呢？小和尚，还不赶快上船，在那儿叽叽喳喳的，是不是害怕了？小松从没怕过，现在就来了。哎，干什么？哎，哎，干什么？你干什么？小僧已经赢了。少爷，少爷，咱们还没比呢，你赢什么了？我还没动手就已经赢了，动起手来那还得了啊？你使诈！你们都是死人呐！快来救我呀！还不快去救他！快点儿！不够真厉害，动点小脑筋，惩治惩治恶人而已。跑快点儿！你们都干什么吃的？啊，差点把我淹死！拉我上去！啊，好好，哎，小心点，少爷！来来来，白养你们了！哎，哎，小心点！哎，来来来，哎，都干什么吃的？三个小和尚呢？他们刚才走了，怎么能把他们放走呢？我们来救你，他们就走了。没用的东西！走，去追他们！走走走。看见了吗？一会儿你们埋伏在这儿，他们一过来，你就冲上去往死里打。公子，这样做会不会犯法呀？放屁！老子就是法，有公子给我们撑腰，我们就敢做。小和尚，来软的不行，咱们就来硬的，看看最后谁厉害。你们马上埋伏起来，我到山后那边等你们。怎么一个人在这儿啊？公子怎么也在这儿啊？我在等你呀、啊。我也在等公子啊。啊，太好了，那咱们走吧。不是啊，这这是不是被土匪打劫了？你看，他们个个手里都拿着棍棒，好像他们倒是打劫别人的人。打劫的人怎么会被人打晕呢？打劫的人也有被打劫的时候、啊。好了，不管他们是什么人，总之一定要救他们。来
给他们喝点水。哇，好像在哪见过？这不就是在河边拦我们的那些人吗？啊，那、那、那他们岂不是坏人？那我们救他干嘛呀？哎，走走走走走。师傅说了，不管是什么人，都是父母之心，血肉之躯。佛佛，和尚师傅，是你救了我。施主，你怎么被人打昏了、嗯？既然不愿意说，就一定有你的难言之隐。你们天天干坏事，我们救你们干的可是好事。日后行善积德吧。嗯、呃，谢谢各位师傅大救之恩。谢谢谢谢。你们在这里干什么？怎么被人打晕了呢？空空师傅，我们也不想做坏事啊，可是我们也要吃饭呢。做善事积德，做坏事折寿。今后一定要多做善事。啊，一定一定。好了，你们快走吧，我们也要赶路了。哦，好，走走走，走来，走走走。走各位师傅，一定要小心呐，前面的路不会太顺利。你们赶快走吧，保重。看来这东山县的情况真的很险恶。那我们快走吧。对，走。公子，公子，公子，公子，公子，先回去了吧？我们也回去吧。不会吧？要不，咱们回去？好啊。声音是不是有野猪啊？不像啊！要不咱们过去看看？真是野猪怎么办？不行，咱就跑呗！啊，走走！啊！哎，我公子。本少爷要报仇，本少爷要报仇！少爷，少爷，让开！本少爷对天起誓，我一定要宰了那个女子和那些小和尚。少爷不要着急，已经派人告诉老爷了。我爹呢？他上哪儿去了？师爷一会儿就来，肯定会帮你出去。不行，我一刻也等不了了，我现在就要去杀了那个女子和那帮小和尚。老三，你怎么搞成这样？二哥。哎呀，不要起来，走，躺下说，躺下说。二哥，我不是打不过他们，是那些小和尚，太阴险了。他们找了一个武林高手帮忙，我才会落得如此狼狈。哎呀，别哭，别哭，男子和大丈夫哭什么？有你二哥在，肯定为你和大哥报仇雪恨。真的吗？我八老二何时说过假话？那我和大哥全仗着你了。那小和尚得罪咱们，算他倒霉。若不磕头赔罪，他只有死路一条。小和尚很阴险，可不好对付啊！你告诉我，他们找到了什么样的武林高手？是个女的，女子。对，是个年轻的女子。是不是很漂亮啊？嗯。是不是还对你谄媚一笑？哎，二哥，你认识她？嘿嘿嘿，你老兄的毛病我还能不知道吗？见了美女就走不动路，骨头都软了。那些美女们当然是高手喽。二哥。不是你想的那样。好了，不用说了，我知道了。看我的，二哥，你可要小心呐、啊！哼，他敢跟我斗，那是在关公面前耍大刀，不自量力。嘿
。前面就是山坝收费的地方了。我估计他们会在那里为难我们。这东山县三坝狼狈为奸，绝对不会轻易让我们过关。要不这样。我们从别的地方绕过去，不和他们正面冲突，怎么能这么说、啊？我们来就是为了和他们斗争。其实我们是绕不过去的，这里是东山县三坝的地方，他们想拦我们，岂不是轻而易举？对，我也是这么觉得。那我们只有被他们欺负，或者被他们抓回去？难道我们就只有这一条路了吗？就是，我们可以战胜他们，不能躲开吗？我们只有用智慧。才能够战胜他们。和尚，阿弥陀佛。入山费。干干什么？此山我们开，此树我们栽。想要入此山，先缴费用来。我们是出家人，没带什么钱。没钱不准入山。那,那怎么办啊？嗯，哎，带几个兄弟跟上。趁机不备教训教训他们，嗯，让他们知道我的厉害。好，阿弥陀佛，小僧非要入山不可。施主，您说怎么办？只能交钱，没别的办法。我们没钱，我们上山来找宝贝。嘿嘿，你怎么说出来了，师兄？那可是无价之宝，不能说出来的。宝贝？他们找什么宝贝？这个呀，是串翡翠念珠。哎不能说！啊，啊你不能！哎，啊啊啊！走吧，这就算我们的进山费，给他吧。看看，这到底怎么了？和尚们上山找宝，这么好的事情，能让我们去吗？二位师兄，我曾经在一本书里看到过，说这山上有一种草叫隐身草，可厉害了哦！走，我带你们去找。只要往头上一插，整个人就不见了，很神奇的。咱们好好找找。哎，哎，你们快看，在这儿！终于找到了，让我看看，给我看看。哇，这么神奇，快试试灵不灵？好。哎，等等，师兄去看看周围有没有人，别让别人看到了。对，被人发现就不好了。哪儿呢？空空、没聊，你们去哪儿了？我们就在你身后。没有啊。我就在你左边。嗯。我就在你右边啊。真有那么神奇？那我不是要发大财了？别跟我闹了，你们快点出来吧。我们就在你身边。哎，等一下，我总觉得有人在偷看我们。哪有啊？你是迷鬼的。我们显身了。找到他了，师弟，你们有了这棵草可真是厉害，还能隐身，跟神剑差不多了。是啊，连我都觉得很神奇。我又服这种隐身草，又服我自己。还是这棵隐身草厉害。<笑>那我也摘一棵。好。是这种吗？对，就是这种。我们去找别的药材吧。走走。宝物得手了。既然宝物得手了，就要上街去验证验证。
回头再收拾这帮小和尚。空空，他下山去了。好，马上有好戏上演喽。什么好戏啊？天生一物降一物，蜈蚣遇到油盐蛇。你说什么蜈蚣啊蛇呀、啊、的？说的太清楚就没有悬念了。根据看才会身临其境，好戏连台。是真的吗？说的这么有把握？<笑>给我来一个，好，快来买啊！家生意不错呀，谢谢。空空，你刚才不是预言说他会有事吗？你看那包子都吃了，还拿了几个，也没事啊。快来买啊！阿弥陀佛，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。现在咱们做什么？继续跟踪，看好戏吧。哎，空空，等等我！哎哎，等等我！你们别走那么快啊，还有我呢。香的酒啊！今天我要好好品尝品尝啊！<笑>这次的预测，八成要失灵了。嗯，我也这么觉得。山霸横行皆是，人人皆知，可根本没人敢治他。不是不报，是时辰未到啊！你说的时辰是一个时辰、两个时辰，还是一年、两年、三年、四年呢？哎，时辰就是时辰，你说不清楚时辰是多久，那你就是在打迷糊仗。哎呀，行了行了，没了，咱们就看着吧，他也未必知道。<笑>哎，等等我！好酒啊！如入无人之地呀、啊！隐身草果然好用，去找老爹显摆显摆去。小师弟。我看啊，这一回你真的失算了。是啊，不一定，只要人没有盖棺，就不能下定论。哎，空空，你说他进了这个衙门，一定是去找他爹去显摆显摆，他爹就会当场戳穿他。你那个隐身草的把戏，你说那时还有什么好戏可看啊？难道他干的坏事还不够多吗？这就是大唐啊。反正也没人看见我，我何不在这个位子上坐坐，过把县太爷的瘾啊
，坐在这儿果然是土地爷放屁，不同凡响。哈哈哈哈升堂。这玩意儿真神奇，往岸上一拍，大伙全吓得直哆嗦。嘿，本少爷来试试看。插着隐身草，一直肉眼凡胎，根本看不着。林总头，大人有何吩咐？你往那儿看看，那个坐在我位子上的是什么人？看个屁！你也是个睁眼瞎。大人，他是八十爷的儿子阿山，您难道忘了？这个大胆八山！真是吃了雄心豹子胆了，竟敢坐在本官的位子上。听说这个小子仗着自己的父亲在外头很嚣张，但没想到如此嚣张，分明没把您放在眼中。大胆狂徒，竟敢如此嚣张！在说谁呢？本官就是说你呢，你，你怎么看得见我？你这狗奴才，本官两眼又没瞎，如何看不见你这狗头？哎，奇了怪了，我插着隐身草呢，怎么会被看见了呢？林都头，在，还不赶快给我拿下！是，来人。把他给我拿下！是。老爹，快来救救我呀！老爹，老爹，救救我呀！山儿，爹呀！你这大胆刁民，把他推出去，给我斩了！老爷，老爷，老爷，您开恩呐！这畜生不懂事，误犯了虎威，老夫愿代为赔礼。您大人有大量，就饶。饶他一条狗命吧，老爹呀！孩儿知错了。真没想到，你读了那么多书，你这儿子，你是怎么调教他？是是是是啊，养不教，父之过，错全在卑职。但是，他他他还罪不至死吧？可是，你这儿子，也太不像话了。老爷，卑职跟您这些年。没有功劳，也有苦劳啊！您就高抬贵手，饶犬子一死吧。嗯，好吧，看在你的面子上，死罪可免，但活罪难逃。啊，还有活罪？废话，你冒犯了本官，鞭笞一百，并且禁止上山，作为惩戒，再敢胡作非为！绝不饶恕！这边都是我的，你你少啰里吧嗦的，还不赶快谢谢老爷！多多谢太爷不杀之恩。哎呀，哎呀，真无聊，我们赶紧走吧。他老爹可是八师爷，走吧，走，不会有好戏了。哎。哎呀，疼死了！这这啊，太好了！你，哎呦，你这，哎，看他伤得不轻，不知道是被谁抽的。这还用猜吗？肯定是县太爷抽的，否则不会打得这么惨。你倒是跟我说说，这到底是怎么回事啊？这，哎呀，哎。你是缺心眼儿啊，还是脑瓜子进水了？居然会上那个小和尚的当，真是愚蠢到家！我你不蠢的话，怎么会相信那隐身草的事儿呢？孩儿起先是不信，可是先后上了包子铺和酒房
，白吃白喝白拿，也没人理，所以我就相信了。我要管他，为什么？他是县太爷老师的儿子。算了算了，干活吧。哎，他刚才拿了酒没付钱。别吭声，全当喂狗了。老高，刚才看到了没有？我又没瞎，我怎么看不见？那为什么不拦他？你怎么不拦他？他是一条恶狗，你拦他他会咬你的。你不拦他就会很安全。你你，哎呀，哎呀，哎，那是人家不跟你计较，不是你真的能隐身。长这么大，你就像个白痴。你们两个怎么回事啊？想摔死我儿子？说好了，再有什么闪失，为你们示范。是是是是是是，真是屋漏偏逢连夜雨，简直倒霉到家了。此仇不报，我枉为人。拿凳子，拿凳子。哎哎哎！爹，那小和尚是个人精，不容易对付他。为父的，奉劝你啊，还是别自讨苦吃啊。这次的事情，哎，就算了。可是这不只是我的耻辱，还有黄斌、沈志龙他们都遭到小和尚的暗算。万一传扬出去，咱们东山县三少怎么混呢？黄斌的事情我知道，连沈志龙也遭了殃啊。当时，现在才听说。若真是这样的话，老夫得出手管管了。老爹，你向来足智多谋，孩儿就等你这句话呢。嗯、三位师傅，请。贫僧今晚有福了，好多菜呀，有素鸡、素鸭，还有佛跳墙。<笑>三位师傅，请吧。嗯，好。大人，这也太让您破费了。我们是出家人，不讲究这些。哎，应该的，应该的。本县原有三害，令本官一直十分头疼。如今你我双方联手，将其一并铲除，得到百姓的称颂，使得本县官威大振。你说，该不该庆贺呀？应该应该。那贫僧不客气了，大师兄。哎，没事没事，公公师傅，请吧。好。三位师傅，请吧。对对对对，贫僧不客气了啊。哎，好吃，太好吃了！大人，听说八少被打了，这是怎么回事啊？那小子是个贱骨头，不抽他，他就不知道天有多高，地有多厚。嗯，老爷，什么事啊？有您的一封信，拿来看看。老爷。最好是到外面看吧。什么事情啊，老爷？您还是到外面看吧。好吧，三位师傅，慢用，我去去就回。嗯，哦。嗯、快说吧，什么事？是不是？为你儿子求情啊！哎呀，老爷，人都被打得爬不起来了，再来说情，气不完矣。那你来干什么？哦，上面来信了。什么上面？知府大人。他，他怎么这么快就知道了？出了这么大的事情，他怎么会不知道呢？拿来我看。
是不是出什么事了？会不会有什么阴谋？不会把我们抓起来吧？不会，这个县令他不敢。没事没事，放心吃吧。哎，就是，来，来者自来，去者自去，怕什么？什么理由也不说，就说放人。你说这么大的案子，我怎么向百姓交代呀、啊？那是你的事，放人是他的事。哎，你是师爷，你说该怎么办？哎呀，不要闹情绪嘛！你儿子那样做，我这样已经是轻的了呀。老爷，不是我闹情绪，是你太相信那几个和尚的话了。这样闹来闹去，让你得罪那么多人，搞不好还会把你的乌纱帽给闹成丢的。那你快说，该怎么办？悄悄地把黄斌放了，然后赶快把这几个和尚赶出东山县去。你要知道，如果你不想永远坐在这里，就要保证东山县不出任何问题，表面上平平安安，明白吗？明白了。黄公子，黄公子，哎呀，干什么呀？没看见我在做梦呢吗？滚！哎呦，你可以出去了。什么？我们刚刚接到命令，你可以出去了。哎，这个混蛋县令！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我就知道他不敢把我怎么样。你看我出去怎么收拾他？哎呀！沈三少来了。啊！来啦！都是那小光头害的，让咱们东山县三杰颜面尽失。今天找你们来，就是商议如何报仇雪恨，除掉那该死的小和尚。你说怎么办？说说。我老爹拟了条妙计，一定会让他们死无葬身之地的。伯父可是杀人不见血，称继王，这回一定赢。伯父若出马，一个能顶仨。嗯。你们明天就可以安心上路了。上上路？你让我们走啊？呃，你看，坏人受到了惩罚，好人扬眉吐气了，你们呀、啊、也功德圆满了。是啊，出门在外这么多天了，如果再不回寺的话，只怕师傅是要担心了。师傅对我们可好了，就像是父母一般。呵呵，呃。那空空师傅，你们先回去吧。过几天，本官亲自到法王寺去上香敬佛，正好讨教佛法，并且学习些禅理。好。可是这论禅，可不是一天两天就能学会的。那是，呵呵那是。我们已耽搁了这么久，我们明天就走。下次啊，有机会。我们会再来的。那那下次是什么时候啊？只要有缘，何时都能相见。阿弥陀佛。所谓的软的怕硬的，这硬的怕横的，横的怕愣的，愣的怕不要命的。那您的意思是
。啊，虽然这小和尚聪明，但是咱们就是不给他发挥的机会，他不就成英雄无用武之地了吗？对呀、啊，我怎么没想到呢？你要是能轻易想得到，咱们也不会遭受这么多的苦难，我老爹也不会有继王的美名了。那是，那是。嗯，你们三个人。先集合手下的人马，一旦发现小和尚出城，立马互通消息，根本不必要与之交谈，齐聚一处将他消灭，不就可报大仇了吗？哎呀，伯父，妙计呀、啊！你可真可以称得上是当代的诸葛亮啊！不是我夸口，八某认了第二，没人敢认第一。<笑>